上网了。嗯。你跟我说句实话，我在你心里到底有多大分量？有百分之十吗？还是百分之五，百分之二，还是什么都没有，就是个负数。五儿，咱们现在能不能不讨论这个问题啊？那你想什么时候讨论啊？每次我问你，你都回避。如果我们真的在一起了，你还想回避一辈子吗？五儿，能不能？别给我这么大的压力。就回答我一个问题，有这么大压力吗？是不是在你心里，我一点位置都没有？你还不敢告诉我，怕伤害我，对吗？你什么都不敢说。喜欢一个人不敢说，不喜欢一个人也不敢说。尤亮，你有必要活得这么艰难吗？我喜欢你，我从来都没有隐瞒过。我知道你心里有别人，我希望我还是能像原来那样喜欢你，可我做不到。你没发现我最近很少去店里吗？看见你跟小花说话，我就想上去跟她吵架，可她什么错都没有啊，我为什么要跟她过不去呢？我只想躲着你，躲着你们，可你根本都没有注意到，对吗？店里出什么事儿你也不告诉我，我几天不出现，你也不给我打一个电话。我在你心里就这么没有分量吗？不过，店里这几天很不顺，我们现在别这么纠结不清，可以吗？纠结？你怎么不说纠缠不清啊？你是不是觉得我一直在纠缠你啊？你不喜欢，为什么不说明白？为什么不告诉我呀？为什么我生病的时候你要跑过来看我？为什么我跟我爸吵架的时候你要过来安慰我？为什么我消失的时候你要满世界的去找我？尤亮，你明明不喜欢我，为什么要对我这么好啊？因为你对我太好了，我，你对我好的我不敢说不字。不喜欢你，就五个字，说出来很难吗？你为什么不说呀、啊？你连说出来的勇气都没有吗？你为什么不能明明白白的拒绝我呀、啊？你说呀，你说呀，你说完我马上就走。你到底要我说什么？你一次次的这个样子，你想让全世界的人都哄着你，都宠着你，哄不好了你就不高兴，你不高兴你就让全世界的人都不高兴，你找人吵架，找人打架，你不高兴你就摔东西，你无缘无故的就玩消失，别人给你打电话你也不接，非得等电话打爆了你才高兴。你什么时候可以为别人多考虑考虑啊？别动不动就使性子，别动不动就让别人有那么大的压力啊！你这是拒绝我吗？随便你怎么想
见我了，你终于说出来了，我们的关系可以到此为止了。刘亮，现在可以大胆的去追求你喜欢的人了。反正她也没有男朋友了，你可以去爱她，保护她，去紧紧的抱住她，你再也不用在我这儿浪费时间了。刘亮，如果你决定了，请你告诉我，别当我不存在，别什么都不跟我说，可以吗起什么哄啊？为什么才眼睛啊？我刚刚在门口心都灰了，以为彻底玩完了呢。哎呀，看你这玻璃心，那不是制造点悬念吗？大起大落更带感呀。你信不信我抄袭你的钱包？呸！哎，真的。嗯。我有狼牙吗？狼牙吗？你注意素质，注意素质。哎呀，那就，哎我，哎我告诉你，哎呀我有秘密武器。不要用说话武器，好吧？行行行行，来围一围，围一围，你看，还是对你笑的，哎，扎你一种。非得找我出来说？怎么了？你别一直看着我呀！什么事儿？尤亮已经喜欢你很久了，你知道吗？这怎么可能啊？你别瞎说。上次他已经亲口跟我承认了，亲口说的。你一直把他当朋友，可他不是。你在他心里的位置特别重。你高兴的时候，他比你还高兴；你不高兴的时候，他比你更难过。
。有亮对你的感情，其实我早就知道了。可是我还侥幸的想，既然他没选择你，我就还有机会。可我发现，我一点机会都没有。从始到终，你在他心里都是满满的。好好去对待他吧。有一个人能这么喜欢你，你知足吧。可如果我我对尤亮真的从来没有过别的想法。现在他没女朋友了，你也没男朋友了。你可以开始考虑一下了了。才回来啊！怎么样？新生活，新开始，跟我一起把墙刷了吧。看，绿色代表希望，不错吧？来，带上。来，给你带围巾，转过去。不用，我自己。转过去。不是，我自己，我来，手伸进去。对。对，我自己来。哎呀，我的本，我我来。你都说我自己来。啊，啊，跟你说啊，我要是撞出什么三长两短来，你可得为我的后半生负责啊。哎，来刷钱刷钱，我帮你带。来啊，来啊，来。嗯，什么情况？小花，大美，你怎么不上班啊？我不知道怎么面对尤亮。生气了？没有。你俩吵架了？没有。你们是不是稀里糊涂上床了？没有。天哪，你想什么呢？那你干嘛说话支支吾吾的？刚无果来找我了，他说：“说尤亮一直对我有想法，什么想法？就是就那种想法。什么想法？他说尤亮一直喜欢我。你说我怎么就没感觉到呢？你有感觉到吗？”他一直是挺喜欢你的，这谁都知道啊。哎呀，不是你说的那种喜欢，到底是哪种喜欢啊？张红对你的那种。张红对我的那种是痴心不改。不会吧？他一直在暗恋你啊？呀，你小点声。赛小花，竟然有人暗恋你！太不可思议了，有什么不可思议的呀？姑娘，我也是一朵花，好吗？哎呀，你别笑了，到底怎么办呀？我现在，哎，这么看来，你跟尤亮还真的挺合适的。你看啊，你学校一般，他的学校呢也好不到哪去，你家境平常，他家境呢也普通。你长相简单朴素，他长得也一般般；你智力低下，他能力也不高。别说，就这么一分析，你跟尤亮还真的挺合适的，跟张红还很合适呢。那咱俩没办法交流了。哎，哎，你别闹了，你说我现在该怎么办呀？我已经给你答案了。
，给我什么答案了？你都在瞎起哄。小花，我给不了你答案，你得问问你自己，你对尤亮到底是什么样的感情？阿姨，果果今天就要走了，我给他安排了到国外学习，顺便散散心。以后啊，就别再惹他了。我真是后悔，当初。我的态度就应该坚决一点，坚决不让他留在你的店里，那样，他也许会比现在好过许多。有亮，有亮，你既然不喜欢他，为什么不拒绝他？为什么还要给他一点希望呢？如果当初你拒绝了他，他就不会像现在这么难看，这么难过了。你真的是连一点男人最基本的担当都没有。真的不配，我们家果果那么喜欢你，小花。我要走了，我不想跟尤亮说再见，因为说再见就好像我们要分开似的。拜托你，好好照顾他。虽然说这话我很不甘心，但是我们谁也勉强不了谁。祝你们幸福，再见。钱还给你，以后咱俩就谁也不欠谁了。你收着吧，我不能要。也好，就算咱俩之间还有点没清的债，以后你缺钱了还能想起我。以后店里要是没钱了，记得来管我要。出国啊，钱紧着点花，别太大手大脚，别给家里太大压力。你要走。咱们也不打个招呼啊！我打招呼了，你会挽留我吗？别内疚了，好好照顾小花吧，后会有期。一切顺利。
，刘亮，我给你三年，三年之后，你心里要是还没有我，那我就真的嫁人了。三年很长。很多事都会变的，反正我不会变大美，今天早饭吃什么呀？不会吧，你主动邀请我吃饭？太阳打西边出来了，这幸福来的太快了，我完全被这颗幸福的子弹击中。尝一下，反应一下意见，谢谢啊。哎呦，张先生，好长时间没来了，气色不错啊。今天的情侣套餐还有吗？有啊。这位是您朋友，这位是我女朋友，梁大美。哦，你好。你好，我是梁大美。幸会。张先生，老位置，老位置，请。谢谢你，大美。谢谢你刚才知冷知热的给我留面，没当场拆穿我。下不为例。还有下次啊？能给我三次机会吗？你今天怎么对我待遇这么特殊啊？你是不是想通了？你是怎么想通的？你是不是突然良心发现？觉得这个世界上除了我，没人对你这么忠贞不渝呀！别浮想联翩了，我只是想给小花和尤亮腾个空，给他们留点私人空间。他们有私人空间做什么？瞎跳棋呀、啊？他们来好了？不会吧？是小花脑子短路，还是尤亮脑缺氧啊？你不觉得他们挺配的吗？尤亮一直喜欢小花，你没感觉啊？一开始我真怀疑，他有点这个意思，可后来就不知不觉没了。这尤亮怎么会喜欢小花呢？他不是有无果吗？他们俩该怎么着怎么着吧，咱们静观其变，别说太多。别问尤亮，也别告诉尤亮，小花什么都知道了。放心吧，我又不是大嘴巴。这就是咱们俩的小秘密。哎，你去哪啊？能不能让我先把饭吃了，再给我添堵啊？遵命。在楼下我看到你了，然后我喊你，你没有搭理我，怎么这么快就睡着了？你看见我了？啊，你认错人了吧？我一直在睡觉。哦，那你睡觉怎么衣服都不换？哎，我我怎么没换衣服就睡着了？太困了。哎，那个张红大美呢？啊，不知道。最近走的还挺近啊。
怎么怪怪的？没事儿，挺好的。你先喝水吧。哎，小花。吃饭没？没吃。你也没吃吧？嗯。我我去给你弄一点。哎，要帮忙吗？不用啊。别客气了。不是你干嘛呀，慌慌张张的？没没事儿。嗯，小花啊，要不咱们出去吃吧？啊？为为什么呀？反正就是咱们俩随便对付一口得了。哎，你那个那本美食地图上不是还有很多没有吃的吗？咱们今天去吃顿好的，走吧。别别别呀！出去吃多浪费啊，在家吃挺好的。咱们店的风波刚刚平息，必须得吃一顿好的吧？走吧。那你,你掏钱？凭什么呀？谁让你是老板啊？这就是你的美食地图啊！今天店庆搞活动，那我们可以占点小便宜啊！还不是给你省钱？呀，完了，小花，我没带钱，你带了吗？你又玩假装没带钱的游戏是吧？好玩吗？怎么那么无聊啊你？你今天怎么了？怎么情绪起伏不定啊？那么难琢磨的，我生理期不行啊。啊，好吧，这个理由我就勉强接受了。请慢用。谢谢啊。嗯。嗯。当心吃胖了没人要，没人要就没人要，又没人强迫你要，又想多了吧？我指的是你未来的那些男朋友们，不包括我。夏花，我真想不明白，你的那堆男朋友是怎么忍你的？根本没有让你忍。我一直都在忍，你看不出来吗？嗯。你好，这周我们店庆，微信支付的话可以打九折。呃，如果男女朋友亲一下发朋友圈的话，可以打六折哦。我吃洋葱了，我也吃了。我早上没刷牙，哼，我一个礼拜都没刷，六折能省不少钱，牺牲一下。来
，不不，等等等等等等等等等等一下，我，那，支付成功啊？嗯，好的，谢谢。嗯。这么调戏我有意思吗？没看出来啊，还挺期待的。要不，咱们就亲一个吧。这么调戏我有意思吗？关门，坐。怎么样？什么怎么样？跟小花表白了吧？表白什么？反正你女朋友也飞了，赶紧跟小花好了吧。你们怎么说啊？也是青梅竹马，两小无猜，举案齐眉，相敬如宾。对对对，我们才认识一年多，怎么就两小无猜了？我说的是人生感受。你不觉得你和小花第一次见面就有一种他乡遇故知的亲切感吗？这还真没有。你跟尤亮出去了？啊，我们出去吃了个饭，相处的不错吧？什么呀？我现在真的不知道怎么跟他相处了。他女朋友刚走，作为朋友，我应该要安慰他几句吧。但是他们又是因为我才分开的，我说多了吧，好像很有心机。不说吧，这么久的朋友了，又感觉很不仗义。你别跟我说什么仗义，跟人玩暧昧就是不仗义。他们俩分手也都有你的原因吧？人家女朋友前脚刚走，你后脚就跟人约会，这算什么呀？这哪是约会呀、啊？再说了，就我这情商。我哪会玩什么暧昧啊？不拒绝，不表态，不反对，这就是玩暧昧。现在没有中间路线，行就挑明了跟人相处，不行就各走各的路。再见，还是朋友。我真不明白，小花温柔体贴，端庄大方，心思朴素，脑子简单。这么好的一姑娘。啊！你偏偏把他放到一边去跟什么吴国好？像尤亮这种人，对待感情太黏糊，做人也太不地道了。哎，吴国有什么好啊？霸道专横，蛮不讲理。这心里明明是喜欢你的，却跟别人谈恋爱，这不明摆着耽误人家吴国吗？你们相处这几个月，闹出过多少事儿？你还把他当宝一样？这吴国也真是的，还把他当个宝似的追着不放。这要是我，要是我，我早把他给踢了。他现在走了，你赶紧放炮庆祝吧！你的悲惨人生啊，终于要结束了。没你说的这么简单。吴果对尤亮太好了，他应该是怕一次次拒绝太伤害吴果了吧？你当谈恋爱是吃救济啊？给你点好处你就跟人走，就算人家对你再好，你心里没有人家，那也不能接单啊。你不就是觉得你对不起人家吗？人家对你一片真心，你对人心猿意马。尤亮，你这个人啊，就是心太软了。对，是心软了。结果呢，那小姑娘还不是流着眼泪飞走了？如果一开始就不坚决拒绝，以后伤害就会更深。你别多想了，啊，你跟那个暴徒分手啊，不是因为小花。就是没有小花，你们早晚也得分手。你们俩在一起就是一个彻头彻尾的错误。人没有不犯错误的时候，犯了错误，赶紧纠正就可以了嘛。他现在正好走了，你呀、啊，赶紧开启你的新生活，啊，县城一姑娘就在对面，赶紧把她拿下，不然啊，又跟别人跑了。你要是跟尤亮对吴果一样
，最后也会跟他们现在的结果一样，劳燕分飞，对尤亮的伤害就会更大。那还不如现在就当机立断，把话都说清楚了，以后没准还能和平相处呢。可是。他都没说破，我总不能主动去跟人家说吧？你让他怎么跟你说破啊？女朋友上午刚走，下午就跟你表白，那他成什么人了？不是，你纠结什么呀？啊，心里明明装着小花，嘴上偏偏不说，你到底要干什么呀？小花这么温柔一姑娘，你们俩在一起，她能给你闹出什么事儿？真是有福不知享，偏向虎山行。谁说我心里装着小花？尤亮喜欢你这么久，你难道一点感觉都没有？我要知道我还来回撮合他们啊，那我也太恶心了吧！这样吧，我明天帮你把他给回了吧。别，你说多不好啊！你再让我想想，这还有什么可想的呀？说实话。要是真的失去他这个朋友，我挺舍不得的。哥们儿，没意思了啊！装什么呀？你喜欢小花，不仅我一个人知道，大梅也知道，全世界都知道。你以为我们出去约会干什么？就是给你们留点私人空间。吴果。都跟你们说什么了？跟我们什么都没说，但是他什么都告诉小花了上班怎么也不叫我？看你没睡醒呢。你叫我不就行了吗？看你最近太累了，让你多睡会儿。嗯。啊。嗯。呃，你早上走太早，包没拿。吃韭菜了，我我说你
，你你能不能先说我考，咱们再来聊这么严肃的问题啊？找我有事儿、啊？哦，我想跟你说几句话。你对小花的感情，小花她已经知道了。我知道了。张红真是个大嘴巴。你现在不也在跟我说吗？你跟张红差不多。我帮你们说破了，是怕你们相处尴尬。小花，找你聊过吧？他怎么想？刘亮，我问你几个问题，你如实回答我。你是什么时候开始喜欢小花的？一开始跟他在一起，我没多想，我就觉得他大大咧咧的。嗯，很好说话。他对朋友特别直，心里不藏事儿，跟他在一起很轻松，也很简单。端午节那天，去放风筝，我突然看到他和乔马在一起，我心里就说不出的别扭。也许是那天开始，我的感情发生了变化，我开始在意他的想法。我怕他受伤，怕他难过。只要看到他心情不好了，我就会忍不住的去关心他，去安慰他。咱们网店刚开的时候，第一天晚上，他陪我去拉水果，我们跑了一路，累得够呛。他用围巾把自己的脑袋绑在椅背上，睡得东倒西歪的。那个时候我就在想，如果以后他跟着我，我一定不能让他吃苦。那你喜欢小花这么长时间了，为什么不说呢？我什么都没有，我任何物质保证都给不了他，我开不了口。你认识小花这么久了，他什么样的人，你心里不清楚吗？他对物质没有那么高的要求，现在是没问题，以后呢，总得结婚生孩子吧，总得有套房子嘛，我们不能永远四个人挤在这一套房子里吧。刘畅以前也不是这么物质的女孩，可生活压力这么大，面对这么多的具体现实情况，不物质也难吧？其实。小花和乔马分手以后，我犹豫过，要不要跟他把话说清楚。但他又碰到了老谢。老谢虽然年长几岁，但他各方面条件都比我好太多，会体贴人，会照顾人。我想，小花跟他在一起，应该会比跟我在一起要高兴一点吧。喜欢一个人。是希望他变得更好，而不是更糟糕，不是吗？那，你现在打算怎么办？要不是五果闹开，其实我希望和小花一直保持这种轻松的朋友关系。我怕如果我们真在一起了。到最后连朋友都没得做。现在呢？看小花吧。如果她还想保持这种朋友关系，我没问题。都说开了，还怎么保持普通朋友的关系啊？你装傻，他装傻，能装几天啊？哎。
啊，我也觉得不错。行，那你好好见面吧。幸福，得自己争取哦。嗯，好，拜拜啊。谁啊？小花儿，他晚上有约，说不回来吃饭了。啊？他们家给小花介绍了一个他爸战友的孩子，啊，英国回来的，大学老师。才三十出头，就已经是博士生导师了。最重要的，听说比乔马还高，比乔马还帅。你也知道，小花有点外貌协会，一看照片就已经心花怒放了。现在最重要的是，那个留学博士对小花还非常喜欢。刘亮，我可提醒你啊，你再墨迹，小花又跟人飘走了。我真想不明白了，小花这么朴素一女孩，怎么会那么抢手呢？她要找到喜欢的，我祝她幸福。哎，你干嘛去啊？送货？大白天送什么货呀？我都佩服我自己。<笑>嗯，这家真好吃。不用。喂。你在哪儿？在吃饭啊。跟谁啊？就是我一个朋友。啊？为什么呀？就听我的，快说。不方便说是吧？不方便说算了。跟跟一个朋友，怎么了？你好好见面吧。莫名其妙，突然挂我电话。为什么要说一个朋友？回头你就知道了。又打过来。喂。你从店里走，为什么不关灯啊？今天单子在哪里啊？没整理完你就下班，是不是不想干了？喂，喂，神经病啊！又挂我电话，他居然说要开除我，你说他脑子是不是被油炸过了？小花，要不你跟油亮就发展发展吧？怎么突然说这个呀？怎么发展？反正你心里也舍不得，就先处着呗。回来了，我先换衣服去啊。哎呦，哎，嗯，怎么让我没回来？啊，这一天都觉得他脾气挺不对的。我也是啊，我也觉得他情绪不好。他怎么了？我要是告诉你了，你可不能告诉其他人啊！尤亮在交友网站上登街了，找了个女的，照片我看了，长得挺漂亮，而且身材巨紧绷。真的假的？真的。尤亮看你对他没什么感觉，这心里挺苦闷的。哎呀，怎么说这个？他也是一个。正常的男性有个七情六欲，很合理。怎么可能呀？这有什么不可能的呀？这年头谁愿意为了谁守身如玉啊？我告诉你，在这个世界上，只有我愿意为大梅守身如玉。找着了就找着了呗，挺好的，我祝福他。不是你怎么这么怂啊？什么啊？这就完事了？你这要怎样？哟，回来了。对啊。怎么回事啊？你自己问他呀。
别跟我们混在一起，你袜子有多臭，你知不知道？又不是第一天了，哪儿那么多事儿啊？你一直就看不顺眼了，早就想说了。你就这么看不顺我？反正以后你的衣服你自己洗，别跟我的放一块洗。我又不是你保姆，天天给你洗。你不是最擅长当保姆吗？怎么突然想提高层次啊？别人把我当保姆就算了，你凭什么把我当保姆啊？我层次那么低吗？哼，你就是这么低的层次啊！你刚知道啊？无赖，我没想到你是这种人啊！哼，我什么人你还不清楚？真羞耻！哎，赛小花，你什么意思啊？我什么意思？你心里清楚？我不清楚。你跟他俩说什么了？你讲故事呗。明白了，不就是见了个把帅哥吗？还占有家的孩子，还留学博士呢，还神高马大呢，肤浅！你说什么呢？你给我说清楚了！你都偷偷相亲去了，还怕人知道啊？你自己偷偷跟网友开房，你凭什么给我泼脏水啊？谁跟网友开房了？你别污蔑我！我没人污蔑你，就是你自己。你欠的气，你搭的桥，现在你给他们解释清楚去。还不是你怂恿的呀、啊！我不去。谁跑去跟网友开房了？你我就不去啊！你，我才不是污蔑呢！我没有，我是。就是你，张红，你好好给他们解释吧。解释什么？解释什么？解释什么？我解释什么呀？张红。哦。<笑>想起来了，那个其实啊，也没什么男朋友，也没什么网友，这也都是我的一个激将法，想让你们好好的谈一谈，谈清楚了，开始谈恋爱，免得我们看着都着急。赵红，你开的什么玩笑啊？拿我们逗闷子啊？你这什么朋友啊？你这种事怎么能开玩笑？你疯了吧你、啊？不是你别打我。我这也不是为你们着急嘛，哎，一个有情一个有义，偏偏跟捉迷藏似的躲来躲去，我都不知道你们到底要干什么，还要这样不清不楚的拖下去啊！啊，过几天，小花再找个男朋友，有两再找个女朋友，你们这对苦命鸳鸯就又没戏啦！我真的就想不明白，你们俩不是挺合适的吗？在一起就完了。看看你们两个人脸上的褶子，都快三十了，还有多少时间让你们这么拖下去？烦死了！赶紧好好想一想。谁啊？我睡了。听到你进门了，睡什么睡啊？小花，这两天我冷静的替你跟尤亮想了想，你跟尤亮的感情其实挺深的。你自己想想。你跟尤亮在一块儿的时候，是不是感觉特别轻松，特别没包袱？这就是感情的更高境界。文艺一点的说法呢，就是相濡以沫。那通俗的说法是不是叫老夫老妻啊？别说，你跟尤亮还真有点老夫老妻的感觉。这还没谈呢，都老夫老妻，话还没开都谢了，多冤枉！你这一年啊，这朵花也没少开，知足吧。小花，前两天店里出事的时候。我坐在咖啡店等结果，当时我就想
。如果结果是好的，我就告诉你，以后我们一起工作，一起生活，好吗？如果结果不好，我就什么都不说。那天晚上，我走在店门口的时候，看见灯没亮。心里比任何时候都紧张。结果，一辆车过去了，灯一盏一盏亮起来了，当时我的心都快跳出来了。我看见你站在玻璃的另一边，我真想跟你说，小花，让我们一起携手，创造更美好的未来吧。可我就是说不出口，我的心里一直纠结。希望咱们一直都是这种无话不说的好朋友，免得相处到最后相互伤害。可有的时候我又不甘心，看见你跟别人谈恋爱，跟别人分手，我就问自己，我就该这么眼睁睁？看着你从我身边一次次离开吗，小花？经过这么多事儿，现在我不愿意想这么多了。我只想问你一句：咱们俩要不要往前再走一步？我在小区花园东边等你，来或不来，我都在那儿。如果你不出现，这些话全当我没说过。希望咱们能够继续是好朋友你怎么才来啊？都等你半天了。你说在花园东边，你不知道女的分不清东南西北的。我叫尤亮，今年二十八岁，摩羯座，毕业于河北师范大学，目前没有固定工作，尚处于创业初级阶段。三花。你觉得这个人怎么样？天气预报说晚上有雨，我我给你送把伞。那要不是天气预报的话，你就不下来了是吧？尤亮。我俩太熟了，熟的我常常忘了性别，熟的我常常忘了我是个女的，你是个男的，熟的我从来没有想过我们能在一起。你微信里说，如果我不下来，就当什么事儿都没发生过。可是我知道。说出去的话，喜欢过的人，不可能当做没发生过的。我要是不下来，一定会失去你这个朋友。我在北京，朋友本来就很少，失去你这个朋友。你这算温柔的拒绝我吗？我说。
说不清楚，能不能让我想一想？好，想多久都可以。要是想十年呢？十年？你反应也太慢了吧！我要是脑子好用的话，我用得着复读三年吗？还好你复读三年，要不然。咱们都碰不上，谁让你复读的？我明天就去给他写封感谢信。红双喜，我妈，你去谢谢他吧。嗯，回去吧。嗯。你你手上怎么那么多汗、啊？是你手上的汗。尽管慢慢想，不管你想多久，我都等你。成就了一对野鸳鸯！噔噔噔！哎呀，你别烦了，搞得跟结婚似的。这才难到哪啊！我跟你说，等我使使劲儿，等我和大美好了，等我们瓜熟蒂落的时候，咱们办一个集体婚礼，怎么样？你跟他俩结婚吧，可别带上我。话别说死了，说不定到时候你就改变主意了。他们这才刚开始呢，等结婚还得十年二十年呢。哈，二十年？你都跑马拉松啊？急了。这就急了，姚亮，来我房间，有话跟你说。小花虽然只比我大几个月，但是她的人生发展缓慢，这脑子也简单。你想说什么？你要是真决定了，就给我好好的照顾他。咫尺天涯，所有可。
是真。想喝吗？没有。你有我知书达理吗？没有。你有我身材丰满吗？没有。你有我好看吗？有。爸爸，你是小鲜肉吗？爸爸不是小鲜肉，爸爸是老白菜。老白菜，我是小鲜肉吗？你是小鲜肉啊。啊。我是肥肉还是瘦肉啊？你是五花肉，五花肉，我是肥的多一点，我还是瘦的多一点。姑娘，以你的体格，你只能是下五花。<笑>